தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் காற்று வந்து தண்ணி எடுக்க முடியுமா எடுக்க முடியும்னு சொல்லி அதுக்கான மிஷினையும் கண்டுபிடிச்சி அதை மார்க்கெட்டில் சேல்ஸும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் காற்றுலேருந்து தண்ணீர் எடுக்கிற மிஷினை பற்றியும் அதோடைய விலை மற்றும் அது எப்படியெல்லாம் ஒர்க் ஆகுது இந்த தண்ணியை குடித்தா நமக்கு வந்து எதுவும் பாதிப்பு ஏற்படுமா இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏது ஒரு வகையில் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த வீடியோ முழுசாக கடைசி வரையும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஏரோ ஓட்டன்ற கம்பெனி வந்து காற்றுலேருந்து தண்ணீரை கொடுக்குற மிஷின் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த மிஷின் வந்து நார்மலாக நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய காற்றை வந்து தண்ணீராக வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குது இவங்க வந்து மூணு டைப்பில் வந்து மிஷினை இப்போ அவைலபிளாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் வந்து எப்படி வந்து காற்றுலேருந்து தண்ணீரை வந்து நம்ம கொடுக்குதுன்றத வந்து இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம வந்து மூணு டைப் ஆஃப் மிஷின் இருக்குன்னு சொன்னால் அது என்னென்ன மிஷின் அதோட விலை அதுக்கப்புறமேட்டு அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்த வீடியோவில் இந்த மிஷின் வந்து இத்தனை ப்ராசஸ் பண்ண பிறகு தான் நமக்கு வந்து சுத்தமான தண்ணீரை கொடுக்குது இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஏரோ வாட்டர் கம்பெனி மூணு டைப் ஆஃப் மிஷின் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு மிஷினும் எவ்வளோ வேலை அதில் உள்ள ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற மிஷின் நம்ம வந்து டியூ பாயிண்ட் இந்த டியூ பாயிண்ட் மிஷின் வந்து வீட்டுக்குனே பிரத்யேகமாக உருவாக்கிற மிஷின் சொல்கிறாங்க இந்த மிஷின் மூலமாக நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி லிட்டர் வாட்டர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க இந்த மிஷினோட வெயிட்னு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தொரு கிலோ தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த மிஷின் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு வந்து ஐநூறு வாட்ஸ் பவர் தேவைப்படுது இந்த மிஷினில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர் டேங்கு வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மிஷினோட விலை வந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் நம்ம ரெண்டாவது பார்க்கக்கூடிய மிஷின் நேம் வந்து டியூ பாயிண்ட் இந்த டியூ பாயிண்ட் மிஷினோட வெயிட்னு பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி கிலோ இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டியூ பாயிண்டில் உள்ள அதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் இந்த டியூ பாயிண்ட் ஃப்ரேம்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டியூ பாயிண்ட் ஃப்ரேமில் இருபத்தஞ்சி லிட்டர் வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே போல் வந்து ஐநூறு வாட்ஸ் பவர் வந்து கன்சப்ஷன் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து உள்ள டேங்க் வந்து அதே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதோட ப்ரைஸ்னு பார்த்திங்கன்னா மட்டும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கூடுதலாக இருக்குது அதாவது இந்த டியூ பாயிண்ட் ஃப்ரேமோட ப்ரைஸ் வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்குது ஏன் இந்த மிஷின் வந்து ப்ரைஸ் பத்தாயிரம் ரூபா கூட இருக்குதுன்னு கேட்குறீங்கன்னா இந்த மிஷின் வந்து காம்பேக்டாக இருக்கும் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மிஷின் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இந்த மிஷின் வந்து காம்பேக்டாக சின்னதாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம மூணாவது பார்க்குற மிஷின் நேம் வந்து டியூ பாயிண்ட் சூப்பர் இந்த டியூ பாயிண்ட் சூப்பர் மிஷின் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ரெண்டு மிஷினை காட்டிலும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த மிஷின் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியான ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துக்கு போதுமான தண்ணீரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மிஷின் வந்து வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபது கிலோ இந்த மிஷின் வந்து ஆயிரத்தி நூறு வாட்ஸ் பவரில் வந்து ஒர்க் ஆகுது இந்த மிஷினில் வந்து எண்பத்தஞ்சு லிட்டர் வாட்டர் முடி ஒரு நாளைக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மிஷின் உள்ளே வந்து அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தடில் வந்து வாட்டர் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி நமக்கு வந்து சுத்தமான குடி தண்ணீர் கிடைக்கிதுன்னு சொல்கிறாங்க மற்றும் இந்த மிஷினோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு லட்சம் ரூபாய்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இந்த மிஷின் வந்து காற்றை வந்து தண்ணீராக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது சிம்பிளாக நடக்கும் சொல்லிடுறேன் நார்மலாகவே வளிமண்டலத்தில் உள்ள காற்றில் வந்து ஈரப்பதம் இருக்கும் அந்த ஈரப்பதம் இந்த மிஷின் முறிஞ்சு நமக்கு வந்து தண்ணீராக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது இப்படி தண்ணீராக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குற இந்த மிஷின் மூலமாக வர தண்ணீரை வந்து நம்ம குடிக்கிறதுனால பாதிப்பு ஏற்படாதான் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா வந்து காற்றில் வந்து ஏகப்பட்ட கிருமிகள் அதாவது வைரஸ் பாக்டீரியா தூஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குதுன்னு கேட்பீங்க அதுக்கு தான் இவங்க இந்த மிஷினில் வந்து ஃபோர் டைப் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷன் வச்சுருக்காங்க இந்த நாலு டைப் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷனில் வந்து பாக்டீரியா வைரஸ் போன்ற கிருமிகள் கொல்லப்பட்டு தூசியெல்லாம் வந்து தடுக்கப்பட்டு நமக்கு சுத்தமான குடி தண்ணீர் தான் இந்த மிஷின் மூலமாக கிடைக்கிது இந்த மிஷினில் உள்ள தண்ணீரை குடிக்கிறதுனால பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படுமானு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பாதிப்பு ஏற்படாது ஏன் இந்த மிஷின் மூலமாக கிடைக்கிற தண்ணி வந்து ஆபத்து இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் இப்போ குடிச்சிட்டு இருக்க கேன் வாட்டர் தண்ணியாக இருக்கட்டும் இல்லை கடையிலேருந்து வாங்கி குடிக்கிற தண்ணீர் பாட்டிலாக இருக்கட்டும் இந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து எங